ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യാസീൻ വെൽക്കം ടു ഹാൻഡ് സയൻസ് സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സാറ്റിന്റെ ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എനിവേ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൻ എം എം എസിന്റെ സാറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജോഗ്രഫി സെഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ എം എം എസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ജോഗ്രഫി ഏകദേശം പത്ത് മാർക്കിനാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും ഒക്കെ പത്ത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആർ ഒബ്സേർവ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത് ടുവേർഡ്സ് എ ഇന്റീരിയർ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും വസ്തുക്കളുടെ താപനിലയിലും സാന്ദ്രതയിലും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ ടോട്ടൽ അവസ്ഥ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് പ്രഷർ ഓക്കെ അതിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പ്രഷറും കൂടും ഡി ടി പി ഓക്കെ സാന്ദ്രത കൂടും താപം കൂടും മർദ്ദം കൂടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ തരംതിരിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമ്മളുടെ ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഭൂവൽക്കം മാൻഡില് മാൻഡിൽ തന്നെ മലയാളത്തിലും പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോർ കാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സബ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തെ രണ്ടായിരം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്നും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം എന്നും അതേ അതിന് തന്നെ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റും ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകര ഭൂവൽക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക്കൺ ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ സിമ്പിളി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ വൺ എന്താ പറയുക കനം കുറഞ്ഞ സിലിക്കണും മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കണും മെഗ്നീഷ്യം കൊണ്ട് അതായത് സിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാനി ക്രസ്റ്റ് ആണ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനും ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ നിഫേ നിഫേ എന്ന് പറയുന്ന അയൺന്റെ ഫെറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിഫേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാമ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ കോറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ വണ്ണും അല്ല ഓപ്ഷൻ ഫോറും അല്ല ദെൻ ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക് ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡെൻസിറ്റികളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയവ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും ഓക്കെ നോർമലി വെയിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെയും വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെയും കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന് എന്താണ് കനം കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന് കനം കൂടുതലും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഓഷ്യാനി ക്രസ്റ്റിന് അതായത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും അതേപോലെ തന്നെ കനം
ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റോഡ് പവർ ലൈൻസ് കനാൽ ബൗണ്ടറീസ് എന്താണ് റെഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബട്ട് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ അത് മിസ്സായി പോയി എനിവേ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കും റോഡാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുലർക്കാലത്ത് ഇലകളുടെ അഗ്രങ്ങളിലും മറ്റു തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് കാണുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് എന്ത് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ലീഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഓൺ ആൻഡ് അതർ കോൾഡ് സർഫേസ് ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ്സ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ രാവിലെ ഒരുപാട് രാവിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെടികളുടെ മുകളിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെടികളുടെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ രാവിലെ ചെടികളുടെ മുകളിലൊക്കെ കാണും അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഹിമം തുഷാരം മഞ്ഞ് പുകമഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഡ്യൂ മിസ്റ്റ് ഫോഗ് ഇത് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഡ്യൂ ആണ് ഡ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളെ ചെറിയ ഇലകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഞാൻ കാണും അതിനാണ് തുഷാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടു പ്ലേസസ് ആർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഇൻ ദ മാപ്പ് വിത്ത് എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ഇസ് വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു ലാക്ക് ഫൈൻഡ് ആക്ച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസസ് ഒരു ഭൂപടത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഭൂപടത്തിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോ ഇത് രണ്ട് ഇതിന്റെ തോത് എന്താണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അകലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പോ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന് രണ്ട് ലക്ഷം സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നോർമലി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ എട്ട് കിലോമീറ്റർ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ലക്ഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ദ തിക്കസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഏറ്റവും ഖനമുള്ള ഭൗമപാളിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയറുകളാണുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്ക ഉണ്ട് മാൻഡിലുണ്ട് കാമ്പുണ്ട് അതായത് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡിലുണ്ട് കോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാമ്പിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മാൻഡിലിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂവൽക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കുക ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഭൂവൽക്കത്തിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് തിക്നെസ് കട്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ കനമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ഭൂമപാളിയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഭൂവൽക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മാൻഡിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്തുള്ളത് മാൻഡിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്തായിട്ട് കിട്ടും കോറിന്റെ കട്ടി ആയിട്ട് തിക്നെസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്നെടുത്ത് നോക്കുക ക്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ മാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലെ ബാക്കി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്താണ് നമ്മുടെ കോറാണ് അപ്പോൾ ആ കോർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ്
മധ്യ അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം ഒരിക്കലും അല്ല അക്ഷാംശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അകലം പാരലൽ ആണ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് സർക്കിൾ അല്ലെ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരേ അകലങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലൊന്നും അല്ല ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് തെറ്റാണ് ഡിക്രീസസ് ടുവേഴ്സ് പോൾസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയില്ല പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തത് പറഞ്ഞ ഇൻക്രീസ് ടുവേഴ്സ് പോൾസ് അങ്ങനെയും ഇല്ല എല്ലാം സെയിം എവ്രിവർ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അതിൽ അതിൽ അടുത്തതായിട്ടൊരു ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ദ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചതുരശ്ര ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇന്ത്യയുടെ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഭൂമിയുടെ ഭൂവി സോറി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസാൾട്ട് എന്ന ശില രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബസാൾട്ട് റോക്ക് ഈസ് റോക്ക് ബസാൾട്ട് ഈസ് എ റോക്ക് ഫോംഡ് ബൈ ഓക്കെ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് അങ്ങനെ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡിമെന്റ്സ് കട്ടപിടിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് സെഡിമെന്റ് റോക്ക് ഒരിക്കലും ബസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്നേയ ശിലകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോ സെഡിമെന്ററി റോക്കാണ് ലിത്തിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദ ബെറിയൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ജീവജാലങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫോസിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് ബസാൾട്ട് അല്ല മെറ്റാമോർഫിസം ഓഫ് അതർ റോക്സ് മറ്റു ശിലകളുടെ കായാന്തരീകരണത്തിലൂടെ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല മറ്റു ശിലകൾ അത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാവ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ അപ്പോ ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ട് പോലെയുള്ള രണ്ട് ശിലകൾ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാവ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൻ എം എസ് ലെ സാറ്റിലിന് എൻ എം എസ് ലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയുടെ പോർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ റിവൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ 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 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാക്സിമം റിവൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക എനിവേ ദിസ് ഈസ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ആൻഡ് this platform is uh, mainly done by ensign civil service academy so all the best thank you bye